സുഹൃത്തുക്കളെ എവർക്കൺ ഡിസൈനർ ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സബ്ജക്ട് ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് അഡോബ് ബില്ലു സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അഡോബ് ബില്ലു സ്റ്റേറ്റ് സി എസ് സിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം വിടുത്ത ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സീറോ കൊടുക്കാം ഇത് ഇഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ കളർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആർ ജി ബി കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്കൊരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ ലോഗോയിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി പ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ലോഗോയിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ ലോഗോ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ റൂളർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് വ്യൂവിൽ പോയി റൂളേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷോ റൂൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റൂളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗൈഡ് ലൈനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് റൗണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഫിൽ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കളർ കോഡ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തും കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ കോർണറിൽ വന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ അല്പം കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് എഡിറ്റിൽ പോയി കോപ്പി പ്രസ് ചെയ്യാം ശേഷം വീണ്ടും എഡിറ്റിൽ പോയി പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കീസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൂടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് എലിപ്സ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഷിഫ്റ്റ് കീ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഈ ഷേപ്പിനെ നമുക്കൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് ഫോട്ടോ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഫോട്ടോയും റൗണ്ട് ഷേപ്പും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് മേക്ക് ക്ലിപ്പി മാസ്ക് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഈ ഷേപ്പിൽ മാസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് ഒരു സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് വെയിറ്റ് അല്പം കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് കീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ കോപ്പി ചെയ്ത ഷേപ്പിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഐ ഡ്രോപ്പർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ലോഗോയുടെ കളർ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഷേപ്പുകൾ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പി
അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഐ ഡി കാർഡിലേക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ നെയിമിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സൈസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നല്ലതും ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ നെയിമിൻ്റെ കളർ കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് താഴേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഐ ഡി നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ ഡി നമ്പറിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് റൗണ്ടർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെയും കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഐ ഡി നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ പാത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഐ ഡി നമ്പറിൻ്റെ കളർ കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെൻട്രാലയും കൊടുത്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഷേപ്പുകളെയും നമുക്കൊന്ന് മാസ്ക് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഈ ഷേപ്പുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പുകളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൂടി ഇതിന് മുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെയും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത ഷേപ്പിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പോർഷനൊക്കെ മാസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വർക്കിനെ ഒന്ന് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ പോയി സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൈപ്പിൽ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രീസെറ്റിൽ പ്ലസ് ക്വാളിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്രഷനിൽ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം കൊടുത്ത് സേവ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡ് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡി കാർഡ് ഡിസൈനും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനേഴ്സ